opgebeven? Glad nie. Kom ek verduidelik vir jou. Hoe vind aardbevings plaas? As dit enigszins moendlik was om die aarde oop te snui, sou jy kon sien dat die aarde bestaan uit verskillende laagies. Die binnenste deel van die aarde is die mantel of die kern en die buitenste gedeelte van die aarde bestaan uit verskillende laagies. Die heel buitenste gedeelte is die aardese koors en die ander laagies net voor die diepste laagie onthou jy die mantel of die kern staan bekend as die as tenosfeer. Hier is een klein deelkie van die aarde waarvan ons die binnenkant mooi kan sien. Sien jy al die laagies? Een slim naam daarvoor is plate. Tektonische plate. Hier sien ons die koors of die buitenste laag en die astenosfeer baie mooi. Sjo, dit is een baie moeilike woord. Kom ek verduidelik vir jou, dit sommer op een baie makkeliker manier. Stel jou voor, jy hou een potlood stuif vast in jou hande. Jy kan sien dat die potlood stil staan en nie beweeg nie. Maar as jy skielik begin om jou hande te beweeg, sal die potlood begin tril en dalk uiteindelik breek. Net soos die potlood bestaan die aarde uit la wat vast aan mekaar sit. Hier die la kan echter beweeg en teen mekaar vryf. Net soos jy jou hande gebruik het om die potlood te beweeg. As jy die beweging te sterk is, kan het veroorzaak dat die aardkoors begin tril en beweeg net soos die trillings wat jy in die potlood kan sien wanneer jy die potlood so beweeg het. Dit veroorzaak die aardbevings wat ons voel. Onthou jy, jy het gesien waar die potlood gebreek het? Op een specifieke plekkie. Dit noem ons die breekpunt. Dit staan bekend as die aardbevings Lijn. Die epicentrum van een aardbeving is die punt op die aardoppervlak wat recht bo die centrum van die aardbeving op die breeklijn is waar die aardbeving begin het. Dit is die plek waar die grootste energie vrygestel word en waar die skudding die ergste gevoel word om te besef dat nie al die skade op die epicentrum plaas vind nie. Dit hang af hoeveel gebouwe rondom die epicentrum le. Daar kan ook baie skade plaas vind. Jy wonder dan seker of mense gewaarski word voor een aardbeving hoewel dit nie heeltemal moendlik is om aardbevings te voorkom nie, kan mense wel voorbereid wees op aardbevings en maatreels tref om hulle self en hulle eiendom te beskerm. Hierdie maatreels sluit in die constructie van gebouwe wat meer bestand is teen aardbevings. Die identificering van vlugroutes en vergaderplekke. As daar een aardbeving plaas vind en die voorsiening van hulp, noodbronne en medische bystand in geval van een aardbeving. Dit is belangrik om waaksam te wees en bewus te wees van die risikos van een aardbeving. Deer voorbereid te wees en verantwoordelik op te tree kan mense die risiko van verliese en skade in die geval van een aardbeving 
verminder. Baie lande het ook stelsels van vroege waarschuwings vir aardbevings wat mense tyd kan gee om te vlug of skuiling te soek voordat die aardbeving toeslaan. Dit kan die risiko's van beserings en dood baie verminder. Alhoewel dit nie moendlik is om een aardbeving te voorkom nie, kan ons actief werk aan die vermindering van die inpak daarvan. Soos jylle nou achtergekom het, is daar vreselike nagevolge van aardbevings. Dit kan huise en gebouwe laat instort, wat mense en dieren kan beseer of selfs doodmaak. Dit kan ook leid tot skade aan die infrastructuur, soos paaie, brug en damme. Dit het ook een groot inpak op die omgeving, soos veranderinge van die vloei van water. Die vloei van water? Wanneer een aardbeving na by die oceaan of binnen in die oceaan gebeur, veroorzaak dit een tsunami. Dit is een groot golf wat groot skade aan die infrastructuur en huise langs die kuslijn veroorzaak. Kan een mens meet hoe sterk is een aardbeving? Wanneer een aardbeving plaas vind, veroorzaak dit golwe van energie wat dier die aarde beweeg. Hier die energie golwe kan dier een seismometer opgevang word. Die seismometer registreer die beweging van die aarde en stuur hier die inlichting na een seismograaf. Een seismograaf is een toestel wat die inlichting van die seismometer aan die hand van een grafiek of een aardbevingsdiagram, een aardbevingsprengkie vertoon. Dit is hier die diagram wat wetenskapelik is gebruik om die sterkte van een aardbeving te bepaal. Die sterkte van die aardbeving word gemeet dier middel van een skaal, wat die richterskaal genoem word. Die richterskaal is een wiskundige skaal, een slim naam daarvoor is een logaritmiese skaal, wat van 1 tot 10 loop. Elke nommer op die skaal verteenwoordige aardbeving, wat 10 keer sterker is as die vorige nommer op die skaal. Met ander woorde, een aardbeving met een sterkte van 5 op die richterskaal is 10 keer sterker as een aardbeving met een sterkte van 4 op die richterskaal. In samenwerking met die inlichting wat dier die seismometer en die seismograaf verskaf word, kan wetenskapelikes die sterkte van een aardbeving meet en dit gebruik om te bepaal hoe waaksaam mense in een spesifieke gebied moet wees in geval van een aardbeving. Kan mense ook aardbeving veroorzaak? In sommige gevalle kan een aardbeving ook veroorzaak word dier menselike aktiviteite, soos die ontginning van olie of gas of die bou van damme of selfs die bou van myne. Hier die aardbevings staan bekend as geindiseerde aardbevings, met ander woorde, wat dier mense veroorzaak word. Waar op die aarde vind die meeste aardbevings plaas? Aardbevings kan oorals op die aarde voorkom, maar sommige lande en gebiede is geneig om meer gereeld getref te word as ander. Dit is omdat hierdie lande gelee is langs een aardbevingszone waar die 
tektoniese plaatbewegings en vulkanische activiteiten meer gereeld voorkom. Enkele van hierdie lande wat die meeste aardbevings ervaar is Japan, Indonesië, Chili, Peru, Amerika, China, Iran, Pakistan, Turkije en die Filipijne. Dit is echter belangrijk om daarop te let dat sommige van hierdie lande groot bevolking het en dat daar baie skade aangerig kan word. Partijlande is nie so dig bevolk nie en daarom is die skade een bykie minder en hoor ons nie sommer daarvan nie. Waar het die grootste aardbeving tot op jede nog plaas gevind. Die grootste aardbeving was die Valdivia aardbeving wat op 22 mei 1960 in Chile plaas gevind het. Hierdie aardbeving het de sterkte van 9.5 op die richterskaal gehad en was dus baie krachtig. Hierdie aardbeving het een groot gebied van Chile en Argentinië getref en het ook een tsunami golf veroorzaak, wat verskye lande in die stille oceaan getref het. Die aardbeving het duisende mense se levens geëis en het groot skade aan gebouwe, infrastruktuur en eiendom veroorzaak. Wat kan jy doen om te help wanneer daar een natuurramp soos een aardbeving plaas vind? Ons kan ook geld skenk vir op organisaties maak net seker dat hulle bekend is en betrouwbare organisaties is. As daar ooit de aardbeving na by jou gebeur, kan jy dalk vrijwillige werk doen, soos om mense te troos. Jy kan mense bewus maak van aardbevings Hier die video van aardbevings kan jy vir ander maaikie stuur, so dat hulle ook weet wat hulle kan doen wanneer daar een aardbeving plaas vind. Dit is belangrijk om te onthou dat mense wat dier een aardbeving geraak word, dikwels in een baie moeilike positie is. So enige bijdra wat jy kan maak, groot of klein, kan een groot verskil maak by hierdie mense. Jy is seker nou bekommerd en wonder, kom daar aardbeving in Zuid-Afrika voor? Ja, maar het is relatief klein. Die aardbevings in Zuid-Afrika hou meestal verband met die beweging van die Zuid-Afrikaanse plaat, wat oor die algemeen stadiger as sommige ander plaatbewegings elders in die wereld is. Die grootste aardbeving in Zuid-Afrika was die Tilbach aardbeving in 1969, wat een magnetiet van 6,3 gehad het op die richterskaal. Dit het groot skade in die omgeving veroorzaak en het ook een paar mense se levens geëis. Daar was ook een aardbeving in 2014 na by Okni in die Noordwest provincie wat 5.5 op die richterskaal gemeet het en het baie skade in daar die omgeving gebring. Dit is belangrijk om daarop te let dat Zuid-Afrika wel aardbevings kan ervaar en dat het belangrijk is om bewus te wees van die risiko's en om voorbereid te wees daarop. Dit sluit in om kennis te neem van al die bouwvoorskrifte wat versterkte structure en fondamente vereis om die effect van aardbevings te verminderen.